அனைவருக்கும் வணக்கம் இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் பஸ்டின் வீக்கெண்ட் இரவு பத்து முப்பது பிரதான செய்தியில் உங்களோடு நான் வனிதா பரமேஸ்வரன் விரிவான செய்திகளுக்கு முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு நிர்மாண பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு திட்டத்திற்கான முதலீட்டாளர்களை தேடி கபீர் மற்றும் மலிக் ஓமான் செல்ல தயார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் மஹிந்த ராஜபக்சவின் வெளிக்கொணர்வு இந்திய பிரதம நீதியரசர் பி என் பகவதியை உதாரணமாக கொண்டு இலங்கையில் மீண்டும் கலப்பு நீதிமன்றத்தை அமைக்க முடியும் என சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு வவுனியா குருமன் காட்டில் மர தளபாட விற்பனை நிலையத்தில் பரவிய தீ கட்டுப்பாட்டிற்குள் இனி விரிவான செய்திகள் சர்வதேச முதலீடு என கூறப்படும் ஹம்பாந்தோட்டை எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு திட்டம் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கு அமைச்சர்களான கபீர் ஹாஷி மற்றும் மலிக் சமர விக்ரம ஆகியோர் ஓமானுக்கு செல்ல உள்ளதாக டெய்லி மிரர் பத்திரிகை இன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது நேரடி சர்வதேச முதலீடு எனப்படும் எஃப்டிஐ என்ற இவ்வாறான முதலீடுகளின் போது முதலீட்டாளர்கள் தாம் முதலீடு செய்ய எண்ணியுள்ள நாட்டிற்கு பருகை தருவார்கள் எனினும் முதலீட்டை பெற்றுக் கொள்வதற்காக என கூறி இந்த அமைச்சர்கள் இருவரும் ஓமானுக்கு செல்லும் செயற்பாடு வேறு நோக்கத்துடன் முன்னெடுக்கப்படுகிறதா என்ற சந்தேகம் பொதுமக்களுக்கு எழுகிறது இந்த திட்டத்துடன் ஓமானுக்கு தொடர்புள்ளதாக பிரதி அமைச்சர் நலீன் பண்டார ஊடக சந்திப்பொன்றில் தெளிவாக கூறினார் எனினும் ஓமானுடனான அந்த தொடர்பு எவ்வாறானது என்பதை உறுதி செய்வதற்கு அமைச்சருக்கோ அரசாங்கத்திற்கோ நேற்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் இயலாமல் போனது ஓமானின் பெட்ரோலிய அமைச்சு இந்த திட்டம் தொடர்பான செய்தியை உடனடியாக நிராகரித்ததுடன் அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றியதாக இதுவரையில் எவ்வித அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை அடிப்படை ஆவணம் ஒன்றையே இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு தாம் வழங்கியதாக இந்த செயற்திட்டத்தின் மற்றைய பங்குதாரரான சில்வபாக் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரும் இந்திய அரசியல்வாதியுமான ஜகத் ரக்ஷகன் ராய்டர்ஸ் செய்தி சேவைக்கு கூறியிருந்தார் இதுவரையில் இந்த செயற்திட்டத்திற்கான சாத்திய கூறுகள் தொடர்பான ஆய்வொன்று மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவும் ஏனைய முப்பது வீதத்திற்கான முதலீட்டாளர் யார் என இதுவரையில் தீர்மானிக்கவில்லை எனவும் கூறும் அவர் இவற்றை முன்னெடுப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது செல்லும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரி இதனை கூறிய போதிலும் அமைச்சரவை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஆறு நாட்களின் பின்னரே சில்வபாக் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான பின்புலத்தில் அமைச்சர்கள் இருவரும் ஓமானுக்கு விஜயத்தில் ஈடுபடுவது இந்த குற்றச்சாட்டை மூடிமறைப்பதற்கான முயற்சியா என்கின்ற சந்தேகம் பலிக்கிறது இந்த திட்டத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை தொடர்பில் சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு ஊடகங்களும் டிரான்ஸ்பெரன்சி இன்டர்நேஷனல் நிறுவனமும் தொடர்ந்தும் கேள்வி எழுப்புகின்றன இவற்றிற்குரிய பதிலை வழங்க தவறிய அரசாங்கம் இரண்டு அமைச்சர்களை அவசரமாக ஓமானுக்கு அனுப்புவது உண்மையை மூடிமறைப்பது அல்லது வேறு மறைமுக நோக்கங்களுடான கொடுக்கல் வாங்கலை மேற்கொள்ளும் முயற்சியா என்ற சந்தேகம் எழுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது முன்னாள் அமைச்சரான காமினி திசாநாயக்கவின் மனைவி ஸ்ரீமா திசாநாயக்கவின் பூத உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ எதிர்கால அரசியல் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார் முயற்சித்தால் அனைத்தும் சாத்தியம் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணமாக ரஷ்மி நிமேஷா என்கின்ற மாணவி திகழ்கின்றார் இரண்டு கைகளை இழந்த போதிலும் பரீட்சை வினாத்தாள்களுக்கான விடைகளை தன்னுடைய காலினால் எழுதி இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சையில் எட்டு ஏ சித்திகளையும் பி சித்தி ஒன்றையும் இவர் பெற்றுள்ளார் நியூஸ் பஸ்டுக்கு இன்று விசேட அதிதி ஒருவர் வந்துள்ளார் முழு நாடும் அவரை இன்று பேசு பொருளாக கொண்டுள்ளது எமது செய்தியாரையிலும் மகத்தான வரவேற்பு அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது அவர் இப்போது என்னுடன் இருக்கின்றார் அவர்தான் ரஷ்மி நிமேஷா குணவர்தன மிகவும் அன்பாக உங்களை வரவேற்கிறோம் ரஷ்மியிடம் நான் முதலில் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன் யாரை அதிகம் நேசிக்கிறீர்கள் அம்மாவையா அப்பாவையா இருவரிலும் சமமான அன்பை கொண்டுள்ளேன் இந்த இலக்கை அடைந்திட தங்களுக்கு யார் பின்புலமாக இருந்தனர் தாயும் தந்தையும் எனக்கு இருந்த இரண்டு கரங்கள் நிழலாக இருந்தார்கள் எனது அக்கா பாடசாலை சமூகத்தினர் என குறிப்பிடலாம் 
சிறு பராயத்திலே இந்த அளவு வெற்றியை அடையலாம் என நினைத்தீர்களா புலமை பரிசல் பரீட்சை சித்தியுடன் அதனை நினைத்தேன் பாடசாலையில் எவ்வாறான ஒத்துழைப்பு கிடைத்தது எல்லோரும் நல்ல விதமாக ஒத்துழைப்புகளை வழங்கினார்கள் தொலைக்காட்சியில் தற்போது பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏராளமானோர் அவர்களுக்கு ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களா எப்போதாவது நாட்டில் பிரபலமானவளாக மாறுவேன் அந்த அனைத்து கனவுகளும் நனவாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நியூஸ் பஸ்ட் சார்பில் உங்களை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி முன்னாள் அமைச்சர் காமினி திசாநாயக்கவின் மனைவி ஸ்ரீமா திசாநாயக்கு நேற்று இயற்கை எய்தினார் தனியார் வைத்தியசாலை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அன்னார் தனது எழுபத்தி ஆறாவது வயதில் நேற்று காலமானார் சிறிமா திசாநாயக்க அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்க மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மயந்த் திசாநாயக்க ஆகியோரின் தாயாராவார் அன்னாரின் பூதவுடல் விஜயராமவில் அமைந்துள்ள நவீன் திசாநாயக்கவின் வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது அன்னாரின் பூதவுடலுக்கு அரசியல் பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் அஞ்சலி செலுத்தினர் மடவளை மதீனா தேசிய பாடசாலையின் புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட மைதானம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைவரும் நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சருமாகிய ரவுப் ஹக்கீம் இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் மடவலை மதீனா தேசிய பாடசாலையின் மைதானம் இன்று மாணவர்களின் பாவனைக்காக புனரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டது அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீமின் முயற்சியால் இந்த மைதானம் திருத்தி அமைக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிகழ்வை பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம் மற்றும் பழைய மாணவர் அமைப்பு என்பன ஒன்றிணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்ததுடன் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் உயர்கல்வி மற்றும் நீர் வழங்கல் வடிகால அமைப்பு அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம் கண்டி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வி குமார் மற்றும் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு மடவலையிலிருந்து தேர்வாகிய மடவலை மதீனா தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் முகமது ஷிராஸ் கௌரவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மடவலைக்கென்று இருக்கின்ற முக்கியமான சொத்துக்களில் ஒன்று மடவலை தேசிய மதீனா தேசிய பாடசாலை தற்போது ஒரு தேசிய மட்ட கிரிக்கெட் வீரரையே தந்திருக்கிற ஒரு பெருமையும் பெற்றிருக்கிற நிலையில் ஓரளவுக்கு பசுமையான ஒரு மைதானமாக மாற்றி அமைக்கிற முயற்சியில் ஏறத்தால நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பதினாலு மில்லியன் ரூபாய் இதுவரை செலவாகி இருக்கிறது மத்திய அதிவேக வீதியின் இரண்டாம் கட்ட நிர்மாண பணிகள் காரணமாக குருநாகல் போயகம பிரதேச மக்கள் அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இந்த பகுதியில் நூறு ஏக்கருக்கும் அதிக வயல் காணி அதிவேக வீதியின் நிர்மாண பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் இதனால் இரண்டு போகங்கள் பயிர் சேர்க்கை மேற்கொள்ள முடியாது போயுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுவரையில் எவ்வித இழப்பீடுகளும் வழங்கப்படவில்லை எனவும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் இது தொடர்பில் குருநாகல் பிரதேச செயலாளரை தெளிவூட்டிய போதிலும் இதுவரையில் எவ்வித பதிலும் வழங்கப்படவில்லை என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் இதேவேளை மத்திய அதிவேக வீதி தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று கவனம் செலுத்தப்பட்டது மத்திய அதிவேக வீதியின் மூன்றாம் கட்டத்தில் உள்ள பிரச்சினை தொடர்பில் முதல் முறையாக அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல கருத்து வெளியிட்டார் அதிவேக வீதியின் மூன்றாம் கட்டம் தொடர்பில் தற்போது சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் கட்டங்களை இந்த வருட இறுதிக்குள் பூர்த்தி செய்ய நாம் எண்ணுகிறோம் ஜனாதிபதியினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதினான்கு ராஜதந்திரிகளுக்கான நியமன அனுமதியை உயர் பதவிகள் தொடர்பான பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு வழங்கியுள்ளது இலங்கைக்கான வெளிநாட்டு சேவையில் முதலாம் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் சிலருக்கே இவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிவிவகார அமைச்சு கூறியது 
ஐக்கிய நாடுகளின் இலங்கைக்கான நிரந்தர வதிவிட பிரதிநிதியாக கே டி சினவிரத்னவும் கிரேஸ் ஆசிர்வாதம் பெல்ஜியத்துக்கான இலங்கை தூதுவராகவும் வை கே குணசேகர இந்தோனேஷியாவுக்கான இலங்கை தூதுவராகவும் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர் தாய்லாந்துக்கான இலங்கை தூதுவராக ஜே ஏ எஸ் கே ஜயசூரியவும் பஹ்ரைனுக்கான இலங்கை தூதுவராக பிரதீபா சேரவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஷோபினி குணசேகர பிலிப்பைன்ஸுக்கான இலங்கை தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சரோஜா சிறிசேனா ஆஸ்திரேலியாவுக்கான இலங்கை தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சிங்கப்பூருக்கான இலங்கையின் உயர்ஸ்தானிகராக சசிகலா பிரேமவர்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை ரொட்னி எம் பெரேரா அமெரிக்காவுக்கான இலங்கை தூதுவராக பெயரிடப்பட்டுள்ளார் நெதர்லாந்துக்கான இலங்கை தூதுவராக ஏ எஸ் நாகந்தலவும் ஓமானுக்கான இலங்கை தூதுவராக ஓ எல் அமீர் அஜ்வாட்டும் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்தின் இலங்கை தூதுவராக எம் ஜே பி ஜாயசிங்கவும் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர் வருண வில்பாத்து இஸ்ரேலுக்கான இலங்கை தூதுவராகவும் துருக்கியின் இலங்கை தூதுவராக ரிஸ்வி ஹசன் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் ஏ எஸ் நாகந்தல ரசாயன ஆயுதங்களை தடை செய்வது தொடர்பான அமைப்பின் இலங்கை பிரதிநிதியாகவும் சர்வதேச அணுசக்தி நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான பிரதிநிதியாக சரோஜா சிறிசேன நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிவிவகார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பதினான்கு புதிய நியமனங்களுக்கு அமைய இலங்கையின் ராஜதந்திர அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை நாற்பதாறு வீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இது சிறந்தது என்ற போதிலும் இலங்கையின் ராஜதந்திர சேவையின் ஐம்பத்தி நான்கு வீதமானவை அரசியல் நியமனங்களாக காணப்படுகின்றமை வேதனைக்குரிய விடயமாகும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தவிசாளர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடக சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கௌரவ ஆளுநருடைய வேண்டுகோளின்படி வடமாகாணத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வடக்கு மாகாண சபையினுடைய முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் கடிதம் மூலம் பதிவு தபால் மூலம் விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலே சமர்ப்பிப்பதற்கு உங்களுடைய யோசனைகள் இருந்தால் அதை ஒப்படையுங்கள் என்று அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் மூன்று பேர் முன்னாள் மாநகர மாகாண சபையினுடைய இனப்படுகொலை தீர்மானத்தினுடைய பிரதியையும் அதே போல மாகாண சபை முடிவடைவதற்கு சுமார் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்னர் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது அந்த ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானத்தினுடைய பிரதியையும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு ஐசிசிக்கு அல்லாவிட்டால் ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்துக்கு ஐசிடி போன்றவற்றுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதே போல் அரசியல் தீர்வு இல்லை என்ற காரணத்தால் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலே ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மேற்பார்வையிலே ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் அடங்கிய அந்த தீர்மானத்தையும் கையெழுத்திருந்தோம் நான் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களை பகிரங்கமாக கேட்பது அந்த ரெண்டு தீர்மானங்களை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்பதை தயவு செய்து ஊடகங்கள் வாயிலாக அறியத்தாருங்கள் ஆனால் தமிழ் மக்களை பொறுத்தளவிலே தான் நாங்கள் நிலைமை எந்த விதமான விசாரணை தேவை என்பது எந்த நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதிலே மாறுபட்ட கருத்துக்களிலே நின்ற காரணத்தால் தான் இப்பொழுது இந்த மார்ச் மாத கூட்டத்தொடரிலே எங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது இலங்கை அரசுக்கு ஒரு தற்காலிக வெற்றி கிட்டியிருக்கிறது ஆகவே எதிர்காலத்திலாவது நாங்கள் இந்த விடயத்திலே ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் வட மாகாண ஆளுநர் குறித்து இதன்போது கருத்தும் தெரிவிக்கப்பட்டது அவர் போவதற்கு முன்பாக தமிழ் மக்களுடன் நான் ஜெனிவாக உண்டேன் உங்களது கோரிக்கைகள் ஏதும் இருந்தால் என்னிடம் தாருங்கள் என்று கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார் ஆகவே அவர் ஏதோ போய் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக அங்கு ஏதாவது பேசுவார் என்ற துணியில் தான் இது பெற்றுக்கொண்டது ஆனால் உண்மையில் அவர் அப்படி பேச முடியாது பேசவும் இல்லை ஆகவே தமிழ் மக்களை ஒரு ஏமாளிகளாக ஏமாற்றுகின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு ஆளுநர் செயற்படுகிறாரா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது வட மாகாண சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் சி தவராசா இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கௌரவ ஆளுநர் வட மாகாண சபையின் செயற்பாடுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல் இவ்வாறாக பௌத்த மாநாடு போன்ற விடயங்களை நடாத்தி கொண்டிருப்பது குறிப்பாக இன்றைக்கு எமது மக்கள் மத்தியிலே இந்த பௌத்த மதம் வந்து எமது பிரதேசத்தில் திணிக்கப்படுகின்றது என்ற ஒரு கருத்து பரவலாக மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது கல்வியில் சரியான பின்னடைவை நோக்கி நமது மாகாணம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு யுத்தம் ஒழிந்து பத்தம் பத்து வருடங்கள் முடிந்த நிலையில் யுத்தம் ஒழிஞ்ச நிலையில் 
முதலாம் வகுப்புக்கு போன மாணவன் தான் இன்றைக்கு ஓயல் எடுக்கிறான் இன்னும் யுத்தத்தை காரணம் காட்டி கொண்டிருக்க முடியாது எடுத்து எந்தவித தரமான ஆக்களுக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்காமல் நடந்ததின் விளைவு தான் இந்த இன்றைக்கு இந்த கல்வி இந்த நிலைமையில் இருக்குது ஆளுமை பொருந்தியவர்களை அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு இந்த கல்வியை நாங்கள் நல்ல நிலைமைக்கு கொன்ற வேண்டும் அக்கறை பற்றி மாநகர சபையின் தீயணைப்பு பிரிவு உத்தியோகபூர்வமாக நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் மாநகர சபையின் கேட்போர் கூடமும் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த விழாவில் தேசிய காங்கிரசின் தலைவர் ஏ எல் எம் அதாவுல்லா கலந்து கொண்டிருந்தார் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் காலம் என்று ஒன்று இருந்தது வரலாற்றில் கரி பக்கமாக அல்லது கருத்த பக்கங்களால் எழுதக்கூடிய முதலமைச்சர் பதவியும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கைக்கூலிகளும் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி நடத்தினார்கள் பிள்ளையான ஒரு ஆட்சி நடத்தினான் ஒரு தமிழன் சாதாரணமான அரசியல் ஒரு ஆயுத போராளி அவனுக்கு இருந்த அறிவு கூட சமூக விடுதலைக்காக போராடி என்று வந்த முஸ்லிம் காங்கிரசின் அந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்களிடத்திலே எந்த விதமான இவ்விறக்கம் அறிவு ஞானம் நாடு தொடர்பாக சமுதாயம் தொடர்பாக எதுவுமே இருக்கவில்லை நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று இத்தனையோ நாடுகள் போராடி கொண்டிருக்கிறது இருந்த சுதந்திரத்தை பறை கொடுக்க வைத்து விட்டு ஜனநாயகம் பற்றி பேசுகிறார் நமது ரவுப் ஹக்கீம் நாடு இப்பொழுது அடிமை நாடு நாடு இலங்கை தலைவனுடைய கையிலே இல்லை ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன வேண்டிய நேரம் வேண்டிய அமெரிக்க படையோ நோர்வே படையோ ஆஸ்திரேலிய படையோ பிரித்தானிய படையோ இந்திய படையோ அல்லது இராணுவமோ உளவாளிகளோ இலங்கையின் எந்த இடத்திலும் எப்பொழுதும் தேவையாக இருந்தால் இருக்க முடியும் எழுதி கொடுத்து போட்டு திருகோணமலை ஹாபரை நிரந்தரமாக கையகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இந்த இந்த நூறு நாளையான் வெள்ளாம மாதிரி இந்த அரசாங்கம் வேக வேகமாக சிங்கப்பூர் திட்டம் என்ற பேரிலே கொண்டு வந்து மக்களை குடியெழுப்புவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் உள்ள சந்தை தொகுதி ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ பரவலில் நூற்றுக்கணக்கான கடைகள் தீக்கிரையாகி உள்ளன இன்று காலை ஏற்பட்ட தீ பரவலில் பல சொத்துக்களும் பொருட்களும் சேதமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இருபது தீயணைப்பு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த வீரர்களும் இராணுவம் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர் நூறிற்கும் மேற்பட்ட கடைகளை கொண்ட சந்தை தொகுதியில் ஏற்பட்ட தீ பரவலில் சுமார் நூற்று ஐம்பது கடைகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இத்தீப்பரவல் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் எவ்வித உயிரிழப்புகளும் பதிவாகவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இத்திடீர் தீப்பரவலுக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படாத நிலையில் இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன டாக்காவில் உள்ள அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுமார் இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்ததோடு பலர் காயமடைந்தவை குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோன்றதொரு பாரியளவிலான தீ விபத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது வறட்சியினால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் சுமார் பதினையாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் வெப்பமான வானிலை நிலவி வருவதால் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது புத்தளம் மாவட்டத்தில் முந்தல் பள்ளன ஆராய்ச்சிக்கட்டு மற்றும் தங்கொட்டு பிரதேச செயலங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வறட்சி நிலவுகின்றது வறட்சியினால் பதினையாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட இடர்முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவிக்கின்றது விவசாய செய்கைக்கு பயன்படுத்தும் முந்தல் காட்டுக்குளம் நீர்வற்றிய நிலையில் உள்ளது அனைத்து முகாமில் தண்ணி கொடுக்குறாங்க அதனால நம்ம நம்ம மக்களுக்கு வறட்சி காலத்தை வந்து நம்மளை யாரும் கவனிக்க வரது இல்லை நம்ம பார்க்க வரது இல்லை நம்மளால ரொம்ப கஷ்டத்தில் போகிறோம் இந்த தண்ணிக்குண்டு ஒரு கணக்கு நம்ம மாதம் இருபது நேரம் அதுக்குண்டு வேற உழைக்கணும் தண்ணி சரியான கஷ்டமாக இருக்குது சரியான வெயில் இங்கு மேய்ச்சல் நிலம் இல்லாதாலையும் குளங்கள் தண்ணீரில் வற்றி கொண்டிருக்கத்தாலையும் இந்த மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி இல்லை
தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருந்தவ பாலன் யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடக சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த விடயத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியாது என்றும் அவ்வாறு யாராவது விண்ணாதி விண்ணர்கள் இருந்தால் அதை கொண்டு செல்லட்டும் என்று சவால் விட்ட அதே சுமந்திரன் அண்மையில் அதாவது என ஜெனிவா மனிதரிமை பேரவை கூட்டம் முடிந்த பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் பேசும் பொழுது நாங்கள் இதனை சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்வோம் அதாவது செல்வோம் என்று சொல்கின்றார் இங்கே ஒரு அகமுரண்பாடு இருக்கின்றது அதாவது ஏற்கனவே கொண்டு செல்ல முடியாது என்று சொன்னவர் அதில் விட்டவர் இன்று என்ன சொல்கின்றார் உண்மையில் இதனுள் ஒரு 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 சூழ்ச்சுவமான விடயம் இருப்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் செயலாளரும் முன்னாள் வடமாகாண முதலமைச்சருமாகிய சி வி விக்னேஸ்வரன் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார் ஒன்று எங்களுடைய அரசியல் யாப்பிலே நாட்டினுடைய குடிமக்கள் மட்டும்தான் நீதிபதிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்குமே கூறப்படவில்லை இது மாதிரியான விடயங்கள் முன்னரே நடைபெற்றிருக்கின்றன மஹிந்த ராஜபக்சையினுடைய காலத்திலே இன்டர்நேஷனல் இண்டிபெண்ட் குரூப் ஆஃப் எமினன்ட் பர்சன்ஸ் என்று ஒரு சர்வதேச விசேட நிபுணத்துவம் வாய்ந்த சுதந்திரமான ஒரு குழு இங்கு வந்திருந்தார்கள் இந்திய பிரதம நீதியரசர் பி என் பகவதி அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் பத்தோ பதினைந்து பேர் வந்திருந்தார்கள் மேற்பார்வை பார்ப்பது பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தார்கள் ஆகவே அந்த மேற்பார்வை பார்க்கும் குறித்து அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இலங்கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது யுத்த குற்றங்கள் சம்பந்தமான விசாரணைகள் நடக்கும் போது கூட இதே மாதிரியான மேற்பார்வை பார்க்கும் ஒரு வழிமுறையை சர்வதேச நீதிபதிகளை கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று நம்புகின்றேன் விசாரணைகள் எங்களுடைய நீதிபதிகள் செய்தால் அவர்களுக்கு வேறு காரணங்கள் அவர்களை அவர்களுடைய தீர்மானத்திலே வந்து பாதிப்பை செய்யக்கூடும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் தான் பிற நாட்டு நீதிபதிகளையும் உள்ளடக்கி ஒரு கலப்பு நீதிமன்றத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று என்ற கருத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு வருடங்கள் கொடுத்தாகிவிட்டது மேலும் ரெண்டு வருடங்கள் கொடுத்து எதுவுமே நடக்காது என்பது ஒன்று நேரகாலம் கொடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றது என்ற கேள்வி எழுகின்றது மன்னார் மனித புதைகுழி தொடர்பிலும் வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் இதன்போது கருத்து தெரிவித்தார் இந்தியாவில் இருந்து வந்த தடக்கள ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் இது கடந்த ஐம்பது வருடங்களிலே நடைபெற்ற மரணங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இடத்தை போய் பார்த்து அந்த எலும்பு கூடுகள் இருந்ததுகளையும் பார்த்து கூறியிருக்கின்றார் ஐம்பதுக்கும் அஞ்சு ஐநூறுக்கும் இடையிலே பல விதமான வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் இங்கு ஐம்பது வருடத்து ஒரு விடயம் சம்பந்தமாக பரிசீலிக்கப்படு பரிசீலித்து கொண்டிருக்கும் போது அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டவை ஐநூறு வருடத்துக்கு முன்னர் இருந்தவற்றை அனுப்பினால் அவர்கள் அந்த ஐநூறு வருடத்துக்கு முன்னர் இருந்து இருப்பது சம்பந்தமாகத்தான் அறிக்கை தருவார்கள் எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளிலே ஒருவர் இவற்றை அனுப்புவதற்கு முன்னரே இங்கு கூறியிருந்தார் தமிழ் மக்களுக்கு அதிர்ச்சி ஊட்டும் விதமாக சில விடயங்கள் இந்த பரிசீலனையின் போது அமெரிக்காவில் இருந்து தெரியப்படுத்தப்பட போகின்றன என்று அவருக்கு அதை பற்றி எப்படி தெரியும் அதாவது எலும்புகள் போகிறதுக்கு முதலே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அப்படி சொல்லுவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும் இதிலே பலவிதமான சந்தேகங்கள் எழுவது உண்மை ஆனால் முறையான விசாரணை நடைபெற வேண்டும் அந்த அறிக்கை ஒரு அறிக்கை மட்டுமே ஆனால் விசாரணை வந்து நீதிமன்றத்தாலே நடைபெற வேண்டும் முழுமையாக அங்கிருந்து அனுப்பப்பட்டவை மீண்டும் அவை பரிசீலித்து பார்க்க வேண்டும் அவை வந்து ஐநூறு வருடத்துக்கு முன்னதானவையாக இருந்து தற்போது இங்கிருப்பவை ஐம்பது வருடத்துக்கு உள்ளானவையாக இருந்தால் ஏதோ மிகவும் முக்கியமான பாரதூரமான பிழை எங்கேயோ நடைபெற்றிருக்கின்றது என்று நாங்கள் முடிவுக்கு வரலாம் வவுனியா குருமன்காடு பகுதியில் உள்ள மரதளப்பாட விற்பனை நிலையம் ஒன்றில் பாரிய அளவில் தீ பரவியுள்ளது குருமன்காடு பகுதியில் உள்ள மரதளபாட விற்பனை நிலையத்தில் பிற்பகல் மூன்று பதினைந்து அளவில் தீ பரவியதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் 
வவுனியா தீயணைப்பு பிரிவினரும் பொதுமக்களும் இணைந்து தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர் தீப்பரவிமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை வவுனியா தலைமைக்கு போலீசார் சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் மட்டக்கிழப்பு வந்தார் மூலை பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை மேலும் மூவர் காயமடைந்துள்ளதுடன் அவர்களில் ஒருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாகவும் உள்ளது வளச்சேனையிலிருந்து பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள்கள் இரண்டும் மட்டக்களப்பு நகர பகுதியில் இருந்து வந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் நேற்றிரவு விபத்துக்குள்ளாகின இதன் போது ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிய இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்களும் தீப்பற்றி எறிந்துள்ளன விபத்தில் மூன்று இளைஞர்கள் உயிரிழந்ததுடன் மேலும் மூவர் காயமடைந்த நிலையில் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மூதூர் வேதத்தீவு பாலத்துக்கான நிர்மாண பணிகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் ரிஷாட் பாதியுதீன் பிரதி அமைச்சர் அப்துல்லா மஹ்ரோப் ராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலி ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் தெரியாது எந்த மாவட்டத்திலே இருக்கிறது என்று கூட அவர்களுக்கு சரியாக தெரியாமல் தான் இந்த விஷயத்தை கையாண்டார் இந்த சதிகார கூட்டம் திட்டமிட்டு சதி செய்வதை நீங்கள் அறிந்து இருப்பீர்கள் அவர்களால் நேரடியாக செய்ய முடியாவிட்டாலும் மற்றவர்களின் ஊடாக அதை செய்விப்பதற்கான சில வேலைகளை செய்கிறார் அண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் புத்தளத்திலே கொழும்பு குப்பையை கொண்டு வந்து போட இருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் துடிக்கிறார்கள் ஜனாதிபதி புத்தளத்துக்கு வந்தார் ஜனாதிபதியை சந்திக்க டைந்தாருங்கள் அனுமதி தாருங்கள் என்று வார்த்தை பேச விடுங்கள் என்று தாய்மார்களும் தந்தை பாதையிலே வந்து நின்றவர்களை அடித்து விரட்டி நாங்கள் பார்த்தோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அலியான்ஸ் பிளாட்டினம் விருது வழங்கல் விழாவில் கட்டழகர் சாம்பியனான லூஷன் புஷ்பராஜ் ஜனரஞ்சக வீரர் விருதுக்கு பாத்திரமானார் இதேவேளை முன்னாள் சுழல்பாந்து ஜாம்பவான் முத்தையா முரளிதரன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் இலங்கை வீர வீராங்கனைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக அலியான்ஸ் நிறுவனமும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்டும் இணைந்து இந்த விருது வழங்கல் விழாவை நடத்தின வைபவம் ரத்மலான ஸ்டைன் கலையகத்தில் நேற்றிரவு வண்ணமயமாக நடைபெற்றது இதில் இரண்டாயிரத்து பதினேழு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் பிரகாசித்த வீர வீராங்கனைகள் பிளட்டினம் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் முதல் அம்சமாக வெற்றியாளர்களை தெரிவு செய்த நடுவர் குலாத்திற்கு நினைவு சின்னங்கள் வழங்கப்பட்டன நடன நிகழ்வுகள் கண்களுக்கு விருந்து படைத்தன ஆண்டின் வளர்முக வீராங்கனையாக பாரமி வசந்தி மாரிஸ்டலா தெரிவு செய்யப்பட்டார் ஆண்டின் அதி சிறந்த கனிஷ்ட வீரருக்கான விருதை அருண தர்ஷன வென்றார் மெய்வலுனர் பயிற்றுவிப்பாளரான பிரதீப் நிஷாந்த் அபுகாமி அதி சிறந்த பயிற்றுவிப்பாளருக்கான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் அதி சிறந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனைக்கான விருதை சமர் யாதபத்து தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது தடவையாகவும் சுவீகரித்தார் இலங்கை டெஸ்ட் அணித் தலைவரான திமுத் கருணாரத்ன அதி சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக தெரிவானார் அனுஷா கொடித்துவக்கு ஆண்டின் சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதை வெற்றி கொண்டார் பழதூக்கல் வீரரான இந்திக்கு திசா நாயக்க அதி சிறந்த வீரருக்கான விருதை தம்வசப்படுத்தினார் விளையாட்டுத்துறைக்கு ஆற்றிய சேவைக்காக வாழ்நாளில் ஒரு தடவை மாத்திரம் வழங்கப்படும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது முன்னாள் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான முத்தையா முரளிதரனுக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது முரளிதரன் சார்பாக அந்த விருதை அவரது தந்தையான முத்தையா பெற்றுக் கொண்டார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அலியான்ஸ் பிளட்டினம் விருது வழங்கல் விழாவின் ஜனராஞ்சக வீரருக்கான விருதை கட்டழகர் லூசியன் புஷ்பராஜ் சுவீகரித்தார் இந்த விருது நேயர்களின் விருப்பு வாக்குகளின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்று விளையாட்டுத்துறைக்காக நடத்தும் ஒரே ஒரு விருது வழங்கல் விழா இதுவென்பதும் சிறப்பம்சமாகும் இத்துடன் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டில் இன்றைய நாளுக்கான அனைத்து செய்திகளும் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளை நாளை எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்